ఇది మన భారతం వీడియో త్రీకి స్వాగతం ఆల్రెడీ రెండు వీడియోస్ చేశాం ఇది మూడవ వీడియో మనం గత రెండు వీడియోల్లో ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి అసలు మన భారతదేశ చరిత్ర ఏంటి అని ఓవర్వ్యూ చూసాం ఆ తర్వాత వీడియోలో మనకు అసలు పార్టీషన్ ఎలా వచ్చింది స్టేట్స్ ఏ విధంగా విలీనమయ్యాయి ఇవి చూసాం ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ గురించి మన మూడవ వీడియో నుంచి మనం ఒక్కొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైంలో ఏం జరిగింది ఆ టైంలో భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి ఆ విధంగా మనం మన భారతదేశ చరిత్ర గురించి చూద్దాం మన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారితో మొదలు పెడదాం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు తెలుసు మనకి ఆయన ఒక లాయర్ సుప్రసిద్ధ లాయర్ వాళ్ళ ఫాదర్ మోతీలాల్ నెహ్రూ కూడా స్వాతంత్ర సమర యోధంలో పాల్గొన్నారు ఈయన కూడా లాయర్ బారిస్టర్ పట్టా వచ్చిన తర్వాత హోమ్ రూల్ లీగ్ మూమెంట్లో వెళ్ళి ఆ తర్వాత అలా స్లోగా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పెద్ద రోల్ని ప్లే చేసి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వాతంత్రానికి ముందు ఉన్నటువంటి ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఆయనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు సో ఆయన టైంలో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఇది స్వాతంత్రం రాకముందు మన లీడర్స్ చర్చ చర్చించుకున్నటువంటిది స్వాతంత్రం రాకముందు ఒక డిబేట్ జరుగుతుంది రాజగోపాలాజీ రాజాజీ అంటాము ఆయననా లేదా నెహ్రూనా ఎవరు వీళ్ళిద్దరిలో మీ సక్సెసర్ అని గాంధీజీని అడిగినప్పుడు దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు నెహ్రూనే నా తర్వాత నా సక్సెసర్ అని గాంధీజీ చెప్తారు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎన్నుకోబడతారు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆయనే ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉంటారు రెండు వందల సంవత్సరాల బానిసల సంఖ్యలను తెంచుకొని ఇండియా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున స్వాతంత్ర దేశంగా ఆవిర్భవిస్తుంది ఆవిర్భవించినప్పుడు మనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మనకి ఆ స్వాతంత్రం వచ్చిన టైంకి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నాటికి పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ లేదు కమ్యూనల్ వైలెన్స్ పార్టీషన్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మన దేశం ఉద్భవిస్తుంది అప్పుడు ఆగస్టు పద్నాలుగు ఆగస్టు పదహైదు ఆ మిడ్ నైట్న మనకి ఎప్పుడైతే స్వాతంత్రం వస్తుందో అప్పుడు మనకు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్కు ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అనౌన్స్ చేస్తారు ఈ స్పీచ్ ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ అనేది చాలా ఫేమస్ అవుతుంది ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం పోరాడాం ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది కదా అని అలసిపోయేది లేదు స్వాతంత్రం తర్వాత చేయాల్సింది చాలా ఉంది అన్నదే ఆ ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ ఆ స్పీచ్ యొక్క ఇది నెక్స్ట్ స్వాతంత్రం రాగానే ఏం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రంతో పాటు మనకి పార్టీషన్ ప్లాన్ అన్నది చదువుకున్నాం పార్టీషన్ ప్లాన్లో ఏముంటుందంటే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మీరు ఇండియాతో అయినా ఉండండి పాకిస్తాన్తో అయినా ఉండండి లేదా మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండండి అని ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో చెప్తారు కొన్ని ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మేము ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాము అంటాయి అలాంటి వాటిలో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఒకటి అసలు ఎలా విలీనమైంది అని మనం రెండో వీడియోలో చూసాం లాస్ట్ వీడియోలోనే చూసాం అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున కశ్మీర్ అనేది మన దేశంలో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఆ టైంలో వార్ జరుగుతుంది మనకి ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్య వార్ జరుగుతుంది అది ఫస్ట్ యుద్ధంగా మనం పరిగణిస్తాం మన ఇండిపెండెంట్ టైంలో ఆ టైంలో మనకి హోమ్ మినిస్టర్ గాను డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గాను మన సర్దార్ పటేల్ గారు ఉంటారు ఆ టైంలో వార్ అనేది అవుతుంది ఆ వార్కి సంబంధించిన పిక్చర్ ఇది ఆ వార్ టైంలో ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు దేశాలు ఫియర్స్గా వార్ అవుతాయి సీజ్ ఫైర్ చేసుకుంటాము అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ బార్డరే ఇప్పుడు మనకి ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటున్నాము ఆ తర్వాత మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటరిమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఓత్తు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదే టైంలో మనకి ఇంటరిమ్ క్యాబినెట్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు ఆ ఫస్ట్ క్యాబినెట్లో చూడండి వీళ్ళందరూ మెంబర్స్గా ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు చాలామంది డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా క్యాబినెట్లో మెంబర్స్ అవుతారు ఐఎన్సికి మెజారిటీ ఉంటుంది కానీ అందరూ మెంబర్స్ అవుతారు ఎలాగా అంటే అప్పట్లో అనౌన్స్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే దేశం కోసం పనిచేసే నాయకులందరూ ఫస్ట్ క్యాబినెట్లో మెంబర్స్గా ఉండాలి అలాంటి ఉద్దేశంతో మన క్యాబినెట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరిలో నాథూరామ్ గాడ్సే అనే అతను గాంధీజీని ప్రేయర్ హాల్ నుంచి బయటకు వస్తుండగా కాల్చి చంపి వేయడం జరుగుతుంది దాంతో భారతదేశం మొత్తం సోకు సముద్రంలో మునుగుతుంది కొంచెం వరకు 
లీడర్ మోరల్ ఒక మోరల్ లీడర్ మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చనిపోతారు కానీ చాలామంది లీడర్స్ వాళ్ళ కృషి ఇదంతా అప్పట్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జన్ నవంబర్ ఇరవై ఆరుకు కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ నవంబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన రాజ్యాంగం మీద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సైన్ చేస్తారు ఇక్కడ అప్పుడు మనకున్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్ చేస్తున్న దృశ్యం ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో సైన్ చేయగానే కొన్ని ప్రొవిజన్స్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోనే యాక్టివ్ అవుతాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అన్ని ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజు నుంచి అయితే అది రాగానే మన ముందు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటి ఎలా మనం అభివృద్ధి పథంలోకి వెళ్ళాలి దానికోసం ప్లానింగ్ కమిషన్ ఒక ప్లానింగ్ చేద్దాము ఆ ప్లానింగ్ పద్ధతిలో మనం ముందుకెళ్ళాలి అంటారు దానికోసం యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేటటువంటి అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి రష్యా దాని యొక్క సహకారంతో ప్లాన్డ్ మోడల్ అనే దాంట్లో ముందుకెళ్దాము దానివల్ల సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు అలాంటి ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తీసుకొని వస్తాము ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క మీటింగే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి దృశ్యం ప్లానింగ్ కమిషన్కి చైర్మన్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ లేదు దాని ప్లేస్లో మనకి నీతి ఆయోగ్ అనేది వచ్చింది సో ఇలా ఉన్నటువంటి దీంట్లో పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే డిసెంబర్లో సర్దార్ పటేల్ గారు చనిపోవడం జరుగుతుంది అనారోగ్యంతో ఆయన ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ అటు గవర్నమెంట్కి ఇటు దేశానికి స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఆయన అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్ కాన్స్టిట్యూయెన్ కాన్స్టిట్యూయన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలు పెడతాము దాని ప్రకారం సార్వత్రిక ఎన్నికలు అంటారు అప్పుడు అందరూ అడుగుతారు ఇండియా మీకు ఎందుకండి అందరికీ ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వడము అందరి ప్రజలకి ఓటింగ్ రైట్ ఇస్తే ఎలాగా అంతమంది చదువుకోని వాళ్ళు ఉన్నారు అంతమంది పువర్ పీపుల్ ఉన్నారు ఓటింగ్ రైట్స్ అందరికీ ఎందుకు అంటారు అప్పుడు లేదు ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి మా దేశంలో ఓటింగ్ రైట్స్ ఇస్తాము అంటాము ఆ పద్ధతిలోనే ఈ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో అటు లోక్సభకి ఇటు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్కి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి ఆ ఎలక్షన్స్ యొక్క ర్యాలీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటిది ఆ తర్వాత ఈ టైంలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి అదే టైంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో మాకు సపరేట్ దేశం కావాలి సారీ సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలి అన్న నిదానాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ టైంలో మన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రదేశం ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలి అని చెప్పి పోరాటం చేస్తారు ఆయన చనిపోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత చాలా రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రంలోనూ చాలా రాష్ట్రాల్లో వైలెంట్గా యాక్టివిటీస్ అన్నీ మొదలు పెడతాయి దాంతో సరే మేము రీఆర్గనైజేషన్ చేస్తాము అని ఫస్ట్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ ఎస్ఆర్సి అనే దాన్ని అపాయింట్ చేస్తారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంతగా మనకి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత స్టేట్స్ని డివైడ్ చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఇలా ఉంటుంది దాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇలా అయింది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎప్పుడైతే మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు అమరత్వం పొందుతారో ఆ తర్వాత మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్గా చేస్తారు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏమైంది మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా విడిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇది ఎలా అయింది ఆ టైంలో అన్న మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మ్యాప్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మళ్ళీ బైఫర్కేట్ అయింది అది మనం యాడ్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఇవంతా దేశంలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక సైడ్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఒక సైడ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కోసం ప్లానింగ్ కమిషన్ ఒకవైపు ఎలక్షన్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇండియా యొక్క ఫారిన్ పాలసీ ఎలా ఉండాలి అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో కోల్డ్ వార్ అనేది మొదలవుతుంది అటు యుఎస్ఏ ఇటు యుఎస్ఎస్ఆర్ రెండు కూడా ఆధిపత్య పోర్ అనేది మొదలవుతుంది దాంతో ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం అనేది మొదలవుతుంది ఆ టైంలో మన ఫారిన్ పాలసీ ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ మనం కామన్వెల్త్ కామన్వెల్త్ అంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ కొలోనీస్ అన్నీ కలిసి ఒక గ్రూప్ అనమాట ఆ కామన్వెల్త్ దేశాల్లో ఉండాలా వద్దా అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అప్పుడు 
ఉండాలి ఉంటే షేర్డ్ హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ కదా వెళుతుంది కానీ దాని మీనింగ్ మనం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యామని కాదు దాంట్లో మెంబర్స్ మాత్రమే వాలంటరీగా మనం జాయిన్ అయ్యాము అని చెప్తారు అది కామన్వెల్త్ మీటింగ్కి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్ అది ఆ తర్వాత మనము ఈ కోల్డ్ వార్ టైంలో అటు యుఎస్ఏ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు అటు యుఎస్ఎస్ఆర్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు అలా అని వాటితో వార్ వద్దు వాటితో మనకి ఎనిమిటీ వద్దు అని చెప్పి నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ ఎన్ఏఎం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే మేము ఎవరితోనూ అలైన్ అవ్వము అలా అని చెప్పి ఎవరి సైడ్ పాలసీ కరెక్ట్గా ఉంటే మేము వాళ్ళతో ఉంటాము అని చెప్తాం దానికోసం నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అని తీసుకొని వస్తాము దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ ఇండోనేషియాలో ఫస్ట్ బాండుంగ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది దాంట్లో నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అనేది ఆ తర్వాత ఐదు దేశాలు కలిసి నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఇండియా అనేది థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి అంటే అటు యుఎస్ఏ సైడ్ ఉన్న కంట్రీస్ కాకుండా ఇటు యుఎస్ఎస్ఆర్ సైడ్ కంట్రీస్ ఉన్నట్టు కాకుండా మిగిలిన కంట్రీస్ అన్నీ అప్పట్లోనే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినవి అప్పట్లోనే కొలోనియల్ రూల్ నుంచి బయటకు వచ్చినవి వాటన్నిటినీ కలిపి ఈ నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్గా చేస్తాము యుగోస్లోవియా ఇండోనేషియా వీళ్ళందరికి సంబంధించిన లీడర్స్ దీంట్లో ఉన్నారు మనకి ఆ తర్వాత చైనా మన నైబరింగ్ దేశాలతో ఎలా ఉండాలి అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ సపరేట్ దేశంగా లేదు పాకిస్తాన్లోనే కలిసి ఉండేది చైనాతో ఎలాంటి రిలేషన్స్ ఉండాలి పాకిస్తాన్తో ఎలాంటి రిలేషన్స్ ఉండాలి ఇలాంటి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చైనా అనేది పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాగా ఫామ్ అవుతుంది పిఆర్సి చైనా అంటాము పిఆర్సి చైనాగా ఫామ్ అవుతే ఎవ్వరూ దాన్ని గుర్తించరు అటు యుఎస్ఎస్ఆర్ సైడ్ ఉన్నవి మాత్రమే గుర్తిస్తాయి యుఎస్ఏ సైడ్ ఉన్నవి గుర్తించవు దాంట్లో యుఎస్ఎస్ఆర్ బ్లాక్కి సంబంధించని కంట్రీస్లో ఇండియా అనేదే ఫస్ట్ కంట్రీ చైనాని అంటే పిఆర్సి పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాని సపరేట్ దేశంగా మనం గుర్తిస్తాము అప్పుడు పంచశీల ఒప్పందం అనేది చేసుకుంటాం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మనము చైనా ఎలా కలిసి ఉండాలి నేబర్స్గా అన్న దానికోసం ఐదు సూత్రాలతో ఈ పంచశీల ఒప్పందం ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదిన చేసుకుంటాము అదే టైంలో మరి యుఎస్ఏతో యుఎస్ఎస్ఆర్తో ఎలా ఉండాలి రిలేషన్స్ ఇది మన అప్పట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యుఎస్ఏని విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ దృశ్యం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి జాన్ ఎఫ్ కెన్నడీ సో ఈ పర్సన్ అప్పట్లో మా సైడ్ మీరు రావాలి అన్నట్టుగా అడుగుతారు లేదు మేము ఎటు సైడ్ రెండు సైడ్లకి రాము కానీ ఏ పాలసీ బాగుంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాము అంటారు అప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది మన అప్పట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యుఎస్ఏని విజిట్ చేసిన దృశ్యం ఇది యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్కి సంబంధించిన లీడర్ నిఖిత క్రిష్చేవ్ అప్పట్లో ఆయన టైంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ విజిట్ చేసినటువంటిది అంటే అటు యుఎస్ఏని ఇటు యుఎస్ఎస్ఆర్ని అటు థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ని ఇటు నైబర్స్ని అందరినీ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అప్పట్లో చాలా యాక్టివ్గా డీకొలనైజేషన్ ఆఫ్రికాలో లాటిన్ అమెరికాలో ఈ కొలోనియల్ మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొలోనియల్ రూల్ నుంచి బయటకు వచ్చేవి కెన్యాలో కానివ్వండి వీటన్నిట్లో అప్పట్లో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు అంటే ఇంటర్నేషనల్గా స్టాండింగ్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది అంటే అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన కంట్రీ ఇంత ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్ని ఇంటర్నేషనల్ ఐడెంటిటీని తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఆ విధంగా ఉంటుంది సో ఆ టైంలోనే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలోనే మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో టిబెట్ టిబెట్ అనేది చైనాలో పార్ట్ అని చైనా అంటుంది లేదు టిబెట్ అనేది అటానమస్ ప్రాంతం అని టిబెట్ అంటుంది దాంతో అక్కడ బాగా కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇండియా అనేది చైనాకి చెప్తుంది టిబెట్ అనేది మీ దాంట్లో ప్రాంతం కాదు అని తర్వాత చైనా దానికి హ్యూజ్గా ప్రొటెస్ట్ చేయడంతో సరే మీ దాంట్లోనే పార్ట్ అని గుర్తిస్తుంది కానీ అక్కడ చాలా ప్రొటెస్ట్లు పెరుగుతూ ఉండడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో దలై లామా బుద్ధిస్ట్ లీడర్ దలై లామా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి మాకు మమ్మల్ని శరణార్థులుగా స్వీకరించండి అంటారు ఇండియా అనేది వాళ్ళకి ఇస్తుంది మన లీడర్స్ వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నటువంటి దృశ్యం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వాళ్ళు మన దేశంలోకి ఎంటర్ అవుతారు సో ఆ తర్వాత ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఆ టైంలో పోర్చుగీస్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి గోవా దామందయు వీటిని మనం ఆప్ మనం వాటికి లిబరేషన్ కల్పించి గోవా లిబరేషన్ మూమెంట్ అంటాం అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పర్సన్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో ఆ లిబరేషన్ చేసి గోవాని ఇండియాలో కలిపేసుకుంటాము ఫస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీగా ఆ తర్వాత స్టేట్గా అది ఫామ్ అవుతుంది ఇది గోవా లిబరేషన్ దృశ్యం 
పోర్చుగీస్ టెరిటరీలో ఉంటుంది తర్వాత ఇండియాలో విలీనమవుతుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండు ఆ ప్రాంతంలో ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బాగా పెరుగుతూ వస్తాయి కానీ మనం ఎప్పుడు యుద్ధం వచ్చేంత సిచ్యువేషన్ వస్తుందని అనుకోలేదు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చిన్నగా పెరుగుతూ ఉంటాయి యుద్ధం వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అక్టోబర్న యుద్ధం వస్తుంది మనమేమో ప్రిపేర్డ్గా లేము ఆ బార్డర్ వైపున మన వాళ్ళు పదివేల నుంచి ఇరవై వేల మంది ఉంటే చైనాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎనభై వేల మంది ఉన్నారు టెక్నాలజీ పెద్దగా లేదు మ్యాన్ పవర్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు దాంతో మనం ఓడిపోతాం వన్ మంతే జరుగుతుంది వార్ మనం ఓడిపోతాం అప్పుడు దాన్ని చాలా మోసంగా మన వాళ్ళు భావిస్తారు ఇన్ని రోజులు మనం చైనాకు సపోర్ట్ చేస్తే చైనా అనేది ఇలా చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ పంచశీల ఒప్పందం అన్నాము సో ఇవన్నిటితో మనం చాలా మోసపోయాము అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాము సో ఇదంతా కూడా ఆ వార్ టైంలో దృశ్యాలే ఆ తర్వాత ఇదే క్రమంలో ఇదంతా ఫారిన్ పాలసీ ఇలా జరుగుతూ ఉంటే పాలిటిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అని మనకు తెలుసు ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఐఎన్సీనే గవర్నమెంట్స్ని ఫామ్ చేసింది సెకండ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి సెకండ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జరిగినప్పుడు కేరళలో మాత్రం కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ నంబూద్రిపాద్ అనే అతని నేతృత్వంలో ఒక గవర్నమెంట్ అనేది ఎన్నికవుతుంది వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ బిల్ అనేది ప్రవేశపెడతారు ఎడ్యుకేషన్ బిల్లో వచ్చేసి ఇదిగోండి ఫీజులు ఇలా ఉండాలి ఇలా అడ్మిషన్స్ ఉండాలి ఇలా అందరికీ మీరు కల్పించాలి టీచర్ క్వాలిటీ ఇలా ఉండాలి ఇలా అన్ని చెప్తారు అది చాలా హ్యూజ్గా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ నంబూద్రిపద్ ఎవరైతే అప్పట్లో ఆ రాష్ట్రానికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారో ఆయన అప్పట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీళ్ళిద్దరూ క్లోజ్ అయ్యి కానీ ఈ బిల్లుతో వాళ్ళ అసెంబ్లీలో వాళ్ళ రాష్ట్రంలో మొత్తం కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలవుతుంది దాంతో అక్కడ లోకల్ కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళు ఓడిపోయి ఉంటారు అప్పటికే సో దాంతో వాళ్ళు దాన్ని చాలా పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తారు దాంతో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అని ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు ఆ క్రైసిస్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేస్తారు దాంతో చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేస్తారు డెమోక్రసీలో ప్రిన్సిపల్స్ని మీరు వైలెట్ చేస్తున్నారు అని సో ఆ దృశ్యమే ఇదన్నమాట ఈడబ్ల్యూఎస్ నంబూద్రి పత్ ఈయన సో ఈయన అప్పట్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి క్లోజ్ అయ్యి కానీ ఇలా పొలిటికల్ రైవల్రీ అనేది మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత ఇదంతా ఇటు సౌత్ సైడ్లో జరుగుతూ ఉంటే నార్త్ సైడ్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఆ టైంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మన దాంట్లో పార్ట్ అయి ఉంటుంది అప్పట్లో అప్పట్లో ఇక్కడ చూపిస్తున్న అతనితో మనం కలిసి అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లీడర్తో మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకొని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ పిఓ అంటాం ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా చాలా ప్రిన్సిపల్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నవన్నీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి అప్లికబుల్ అయ్యేలా చేస్తాం ఎందుకంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఈ రోజుటికి లేదు కానీ అంతకుముందు ఉండేది సో దాంట్లో చాలా ప్రిన్సిపల్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దాంట్లో అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు సో దాంట్లో అప్లికబుల్ అయ్యేలాగా చేస్తాము ఈయనతో అబ్దుల్లా ఈయనతో అప్పట్లో మన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో షిమ్లా అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో చాలా ప్రిన్సిపల్స్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వర్తించే విధంగా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు ఇలా వచ్చిన టైంలో చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయడం కాంట్రవర్సీయే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని డీల్ చేయడం కాంట్రవర్సీయే అటు చైనాతో వారు కాంట్రవర్సీయే ఎన్ని కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నా సెక్యులరిజం ప్రిన్సిపల్స్ డెమోక్రసీని పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడంలో ఒక ఎకానమీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడంతో ఇంటర్నేషనల్గా మన స్టాండింగ్ పెంచడంలో ఈయన యొక్క రోల్ ఎంతైనా ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్నాయి సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఇలాగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి టైంని మనం చూస్తాము అదే టైంలో ఆయన అంటారు డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఆ డెవలప్మెంట్ కోసం కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలి దాంట్లో సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డ్యామ్స్ అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అలా ఫస్ట్ ఐఐటీని స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత డ్యామ్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటారు డ్యామ్స్ బిల్డింగ్ జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆయన టైంలో ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా ఏమైనప్పటికీ ఆయన మన ప్రైమ్
పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగున ఆయన చనిపోతారు అది ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైంలో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఇన్సిడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం ఒక్కొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం మనం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారిది కంప్లీట్ చేశాం గుర్జాలీలాల్ నందా గారు ఇంటరిం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన చనిపోయాక ఇంకొక ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేంత వరకు సో మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయన టైంలో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము థ్యాంక్ వెరీ మచ్